உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் உனக்கு கொடுத்த அவகாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நீ யாருங்கிற உண்மைய இந்த சபைக்கு ஆதாரத்தோட நிரூபிக்க போற உன்ன இந்த ஆதாரத்தோட கழுத்து புடிச்சு வெளியே தள்ள போறாங்க ஓ சார்லஸ் கிடைச்சிட்டா ஆதாரம் கையில இருக்குன்ற தனாவிட்டுல பேசுறியா இப்ப நேரா தலைவர் கிட்ட போய் உண்மையை சொல்ல போற ம் போ அதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு போமா வீடியோவை பாத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல நமக்குள்ள ஒரு டீல் பேசிக்கலாமா கொஞ்சம் மண்டபத்தோட டைனிங் ஹாலுக்கு வர முடியுமா ஆதாரத்தை தலைவர் கிட்ட காட்டினா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கு நான் சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல கதவ <laughs> 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 சத்தம் <laughs> 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 வழிய விடுடி 
சரி நான் மட்டுமாவது உள்ள வந்து படுத்துக்கிறேன் எனக்கு குளிர் தாங்கலடி ஏ காவியா ரெண்டு பேர்லாம் இங்க படுக்க முடியாது ரீ அது எப்படி ரீ உன் புருஷம் இன்னும் வரல அவரு நீயும் ஒன்னா தானே படுப்பீங்க அவருடைய இடத்துல நான் படுத்துக்கிறேன் அது அதெல்லாம் முடியாது ஏன் முடியாது என்னக்குது <laughs> 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 எனக்கு புரியல உன் புருஷ வரலன்னு சொன்ன ஆனா நீ வேலைக்காரன் கூட அதுவும் கடை பையன் கூட ஒரே ரூம்ல இருக்க என்ன கன்றா வீடு இது போதும் இருங்கடி எதுக்கு ஓவரா பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணு நடக்கல நடக்கலையா அதான் நாங்களே எங்க கண்ணால பாத்தோமே என்ன கர்மத்தை பண்ணி தொலைச்சிட்டு இருக்க ஐயோ ஓனரமா இவங்க என்ன ஓவரா பேசாத முதல்ல இவங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஏய் வேலைக்காரா இந்த வீட்லயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இவ புருஷன் கிட்டயே வேலை பாத்துக்கிட்டு அவர்கே நீ துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்க நீ பேசாத ஏய் பரணி நீ சொல்லுடி என்னடி இதெல்லாம் ஏய் சொல்லு வாய் திறந்து சொல்லு கொஞ்சம் ஸ்டாப் இட்டியா இப்ப எதுக்காக எல்லாரும் கண்டுபடி பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏண்டி கண்ணு முன்னாடி இப்படி அக்கிரமம் எல்லாம் நடக்குது இது கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாதா ஐயோ அக்கிரமமும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல இவ யாரும் இல்ல என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் ஜி ஃபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க என்ன காய்கறி என்ன வேணா நீ ராத்திரி கூட இங்க தான் படுப்பியா உங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டியா ஆமா நான் இங்க தான படுப்பேன் இது நம்ம வீடு இல்ல என்னது வேலக்காரன் வீட்ல படுக்கறதா வாட் நான்சென்ஸ் திஸ் ஆமா வாட் நான்சென்ஸ் ஏய் இரு இரு அவனோ இந்த வீட்ல ஒருத்த மாதிரி பழகிட்டாண்டி இவங்களுக்கு எல்லாம் அண்ணன் மாதிரி பழகிட்டான் ஆமா ஆமா அண்ணன் மாதிரி தான் ம் அதுக்காக வீட்ல படுக்க விட்டுருவீங்களா ஏய் இவனுக்குன்னு சொந்த பந்தம் யாருமே இல்லடி ஆமாங்க நான் யாருமே இல்லாத ஒரு அனாத அனாதனா அதுக்காக வீட்டுக்குள்ள படுக்க விட்டுருவியா வயசு பொண்ணுங்க இருக்கிற இடம் இது ஏய் அவன் இவங்க எல்லாம் தங்கச்சி மாதிரி பாப்பாண்டி ஆமா ஆமா நாங்க எல்லாம் இந்த அண்ணாதையோட தங்கச்சி மாதிரி தான் வீரா அவரு இந்த அண்ணாதையோட அப்பா மாதிரி நாசமா போச்சு பாரு நான் சொல்லல உனக்கு இவங்களுக்கு வேணா அவர் அண்ணன் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு இவனை பாக்கவே வில்லன் மாதிரி தெரியுது பாத்தியா 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 மீசை முறுக்குறா முடியவே முடியாது இவ மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்ல இவ இருந்தா எங்களால இங்க படுக்கவே முடியாது நீ ஏண்டா மீசை முறுக்கி விடுற மீசை இறக்கி விடுற பாரு மீசை இனிமே அவன் முறுக்க மாட்டான் போதுமா பிளீஸ் டி வந்து படுங்கடி பிளீஸ் ஆ முடியவே முடியாது அவன் கண்ணு பாரு அந்த மாதிரி முழிக்கிறான் இவனை வெளியில அனுப்புனாதான் நாங்க இங்க படுப்போம் இதுக்குதான் நான் சொன்னேன் நீங்க கிளம்புங்கன்னு நீங்க கேட்டீங்களா 
இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போல கடைசி பஸ் ஒண்ணு இருக்கு அத புடிச்சா மெட்ராஸ்க்கு போயிடலாம் பாத்துக்கோங்க தீபாவளி முடியாம நாங்க எங்கயும் போக மாட்டோம் அதே நேரம் இவனை வெளியில அனுப்பாம நாங்க தூங்க மாட்டோம் என்னங்கடி செஞ்ச பாவம் உங்களை சும்மா விடாதடி எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நீங்களே வெளியில குழு குழு கிடுக்கணும் காத்தடிக்கு அங்க படுத்தா சளி பிடிச்சுக்கோங்களா யோ வேலைக்காரா நீ சும்மா இரு நீ வெளிய போனா தான் நாங்க இங்க தூங்குவோம் பரணி அவனை வெளியே போ சொல்லு ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் ஃபேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபை வில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் மாப்ள கிட்ட காட்டு மாமா இது நல்லா இருக்கா ஓகே தான் ஸ்வேதா ஏய் அவருக்கு பிடிக்கல போல இருக்கடி வேற எடுக்கலாம் வா மா இப்படி பார்த்தா எப்படிமா தெரியும் நான் கட்டிட்டு வரேன் பாரு அவரே அசந்து போய் சூப்பர்னு சொல்லுவாரு சரி சரி ஆ ட்ரையல் ரூம் எங்க இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு மேடம் போய் மாத்திடுவோம் ஆ ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆ ஓகே நான் மாத்திட்டு வரேன் இல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சூப்பரா இருக்கு சொன்ன மாமாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாமா இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு அத்த இதுதான் நான் கல்யாணத்துக்கு கட்ட போற சாரி சரிமா சரி அறிவு நம்ம போய் நகை எடுத்துடலாமா சரிக்கா இங்கே வாங்கிக்கலாம் சரி அது வாங்க மாமா சொல்லுங்க பாரதி சார் போங்க அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க தினமும் <laughs> 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 
இப்போ ரெண்டு நாளா வர்றதே இல்ல என் ஃப்ரெண்டுக்கு என் மேல பாசமே இல்ல அப்படிலாம் இல்லடா ஒருவேளை அவருக்கு ஏதாவது நிறைய வேலை இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்தும் டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் உன்னை வந்து பார்த்துட்டு தானே இருக்காரு சும்மா சும்மா அவர் வரலன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காத சரியா அப்புறம் ஏமா இத்தனை நாள் வரவே இல்ல தமிழ் உனக்கே தெரியும்ல அவருக்கு மேரேஜ் ஆக போதுன்னு அவருக்கு கல்யாணத்துக்காக ஏதாவது வேலை இருக்கும்டா பிஸியா இருப்பாரு நாளைக்கு பாரு அவர் கண்டிப்பா உன்னை வந்து பாப்பாரு நெஜமா நெஜமா அப்படி அவரு நாளைக்கு வரலன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஸ்கூலுக்கும் போக மாட்டேன் தமிழ் நான் தான் வருவாருன்னு சொல்றேன்ல நீ பேசாம படுத்து தூங்கு படுத்துக்கோவா ரெண்டு நாளைக்கு இவ எப்படி இருக்காளு ஒருவேளை லதா சொன்ன மாதிரி ஆதிக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் சென்னையிலேயே இருந்துட்டா இவளை எப்படி சமாளிக்க போறன்னு தெரியலையே எனக்குறாங்கிரும்பிதான் <laughs> 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 தரக்கவே முடியலையாமா சும்மா சீனை மட்டும் போடுறது சரி பரவாயில்ல திரும்ப சரி இப்ப மட்டும் இதை ஓபன் பண்ண முடியலன்னா மானம் போயிடும் வீட்டுல எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி கிண்டல் பண்ணியே டார்ச்சர் பண்ணிடுவா திறந்துடுறா கௌதம் நான் பாத்துக்கிறேன் 
அப்படியா விஷயம் நீயும் நினைஞ்சிருக்க நினைச்சிட்டு <laughs> 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 சீமந்தம் <laughs> நீ வேண்டிக்கிட்டா உடனே நடந்துருமா ஏன் நடக்காது அதான் சுபாக்காவும் மாமாவும் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்துட்டாங்கல்ல அது மட்டும் இல்ல சின்னத்த சுபாக்காவுக்கு என்ன பிரச்சனையினால குழந்த பொறுக்கலன்னு கூட அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதனால கூடிய சீக்கிரமே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்த பொருந்துரும் என்னது காரணம்ங்களா <laughs> அப்படியா <laughs> சரி <laughs> 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 எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் என்னதான் மறுச்சு மறுச்சு வச்சு திருட்டு வேலை பண்ணா கூட ஒரு நாள் அதெல்லாம் அகப்பட்டுதானே ஆகணும் இல்ல இத பாரு நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்க உன் இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டே இருக்க போ போய் காஃபி எடுத்துட்டு வா அட இருங்க அத்த இப்பதானே நீங்க மேல இருந்து ஃப்ரெஷ் ஆயி வந்திருக்கீங்க இப்பதான் நான் சாமி கும்பிட்டேன் இதுக்கு அப்புறமா தான் நான் போய் காஃபி எல்லாம் போடணும் அது வரைக்கும் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா ஹால்ல இருங்க நான் காஃபி போட்டு கொண்டு வர இந்திரா காலையிலயே என்ன டென்ஷன் ஏத்தாத இல்ல 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 நான் டென்ஷன்லாம் ஏத்த மாட்டேன் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க 
சின்னதா இந்த ஹால்லயே ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கேன் நான் போய் என் புருஷனுக்கு சூடா பெட் காஃபி போட்டு எழுப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காஃபி போட்டு தரேன் ஓகே பாருங்களுக்கு <laughs> 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 இவளமா ஐயோ போச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு வழி ஆயிடுவோம் போல இருக்கு த்ரில்லர் படம் பாக்குற மாதிரியே இருக்கு ஏற்பட <laughs> 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 வெக்கமாலும் <laughs> அன்பரசி தேவையில்லாம திட்டாதீங்கம்மா அவளை நான் தான் கம்பல் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு மாசம் டைம் தர மேடம் அதுக்குள்ள உங்களால முடிஞ்சா நான் சொன்னதெல்லாம் மீறி விஸ்வாச இருக்கு வேற பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க மேடம் ஒரு வேலை முடியலனா உண்மையான காதலுக்கு முன்னாடி காசு பணம் ஸ்டேட்டஸ்னு எதுவும் நிக்காதுங்கிறத உணர்ந்து நான் தோத்துட்டேன்னு நீங்க ஒத்துக்கணும் டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் ராஜா உன்னோட கானா பாட்ட ஒரு ஆல்பமா ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அது கன்ஃபார்ம் ஆனா முதல் ஆல்பமா எந்த ஆல்பம் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு சொல்லு மாப்ள சொல்லுங்க சார் நாங்க கிளாஸ்மேட்டு அதான் ஒரு ஃப்ளோல வந்துருச்சு அதுக்காக எல்லாரும் என்ன மாதிரியே கார்த்திக் சார் கிட்ட அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஹலோ 
கார்த்திக் சாரு என்னை எப்படி வேணும்னாலும் கூப்பிடுவாரு அது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே இருக்கிற பாண்டிங்க நீங்க கொடுத்த வேலையை பாருங்க ஓகே அது அவங்க நல்லா பாப்பாங்க நீ முதல்ல இங்க கவனி பல்லவின்னு ஒரு பொண்ணு நல்லா பாடுவாங்க அவங்களதான் நம்ம கம்பெனி மூலமா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் தெரிஞ்சவங்களா சார் இல்ல அவங்க வாய்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்கேன் ஓ அப்ப ஆல்ரெடி அவங்க சிங்கரா ஆமா ஆல்ரெடி சிங்கர்னா அவங்க எப்படி மாப்பிள்ள எப்படி சார் நாம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியும் டேய் உனக்கு எப்படி வருதோ அப்படியே கூப்பிடுறா நான் சொல்றத கேக்குறியா சரி மாப்பிள்ள சொல்லு யார் அந்த பல்லவி அவங்க ஒரு நல்ல சிங்கர்ரா ஆனா அவங்களுக்கே அவங்க டேலண்ட் பத்தி சரியா தெரியாம எங்கயோ மறைஞ்சிருக்காங்க அவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்டா எங்கேயோலாம் இல்ல சார் உங்க பக்கத்துலயே தான் இருக்கேன் ஆனா நான் தானே சொல்ல முடியலையே சார் அவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஆபீஸுக்கு கூட்டிட்டு வரணும் அதுக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும் எங்கேயோ மறைஞ்சிருக்காங்கன்ற தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு வேற சொல்ற எப்படி மாப்பிள்ள அட்ரஸ் போன் நம்பர்னு இப்படி ஏதாவது குத்து மதிப்பா தெரிஞ்சா கூட ட்ரை பண்ணலாம் என்கிட்ட அவங்களோட போன் நம்பர் இருக்கு நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி பேசியிருக்கேன் அப்புறம் என்ன மாப்பிள்ள அவங்க கிட்ட பேசி வர சொல்ல வேண்டியதானே வர சொல்ல முடிஞ்சா நான் ஏண்டா உங்க கிட்ட கேட்டுட்டு ஆமால மாப்பிள்ள நீயே ஒரு ஃபோல சொல்லிட ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் யோசிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் நீ ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் பல்லவியை வர வைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு நான் சொல்றேன் எப்படின்னு அது நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணா மட்டும் போதும் ஐடியா யோசிக்கிறதா மாப்பிள்ள கஷ்டம் இப்படி பண்ணணும்னு ஒரு ரூட்டை கட்டி விட்டா பாருங்களையும் <laughs> உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் என்ன தீபா முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல சார் தாகமா இருக்கு அதான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலான்னு வெளியே போறேன் ஐடியா எப்படிங்க பல்லவியை கண்டுபிடிக்க ராஜா கிட்ட சொன்ன ஐடியா ஓகே தானே என்ன கண்டுபிடிக்க ஐடியா ரெடி பண்ணிட்டேன் என்கிட்டயே ஓகேவான்னு கேக்குறீங்களே சார் என்னங்க நானும் ராஜா பேசினது கவனிக்கலையா என்ன நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனிச்சேன் சார் இல்லையே பல்லவின் பேர் சொன்ன உடனே உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க நான் என்ன பேசுறேன்றதுல தான் இருந்துச்சு ஆமா சார் கவனிச்சேன் தான் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தா எந்த இடமா இருந்தா என்ன சார் அதிகாரமா ஐயோ அப்படி எல்லாம் இல்ல சார் எனக்கு என்னமோ அந்த பல்லவி விஷயத்த நீங்க இப்படி ஃபாலோ பண்ணணுமானு தோணுது சார் ஏங்க அந்த வாய்ஸ்க்கு ஒரு அங்கீகாரம் வாங்கி கொடுக்கணும் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல அப்புறம் ஏங்க இப்படி பேசுறீங்க நீங்க வேற மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஐயோ நான் மாட்டிப்பேன்னு பயந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க வேற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களே சார் என்னங்க ஐயோ சார் நான் ஏதோ உங்களை சந்தேகப்படுற மாதிரிலாம் நீங்க யோசிக்காதீங்க சார் எனக்குதான் 
நாமளே போய் அவங்களை தோண்டி விட்ட மாதிரி ஆயிடும்ல அதான் யோசிச்சேன் பல்லவே கண்டுபிடிக்க எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் எது ஒண்ணுதாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் தான் நான் இப்படி ஒரு விஷயத்தையே பண்றேன் அதே மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்கு போய் சொல்லாங்க தப்பு இல்ல நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாம அந்த காப்பிரைட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிடுங்க ஐயோ கடவுளே என்ன ஆக போதோ தெரியலையே ரூபஸ்ரீயால திரும்பவும் பிரச்சனை வருமா ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் மாரியோட போட்டோவை காட்டினீங்க அவளை கொல்லணும்னு சொன்னீங்க அந்த மோகினியும் சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுச்சு ஆனா மாரி எங்க இருக்கிறா அந்த அட்ரஸ் நீங்க சொல்லலையே அப்ப மோகினி எப்படி சொன்ன வேலையே செய்யும் சொல்லுங்க சாமி மோகினிக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல தேவையில்லை மாரி இந்த உலகத்துல எந்த மூளையில இருந்தாலும் சரி அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டுட்டு தான் திரும்பி இங்க வரும் கோரக்சாமி அந்த மாறி துடி துடிச்சு சாகிறத நான் இரண்டு கண்ணால பார்த்து சந்தோஷப்படணும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா அதுக்கு என்ன தாராளமா அங்க நடக்கிறதெல்லாம் நீங்க இங்க இருந்தே பார்க்கலாம் அதுக்குத்தான் அதோ அந்த மாய பாத்திரத்தை ஏற்பாடு பண்ணிருக்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சென்னை <laughs> என்ன 
சரி இருங்க நான் பாக்குறேன் இருக்காங்களா <laughs> நான் <laughs> 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 உள்ள வாங்க <laughs> 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 நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இங்க பக்கத்துல தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு நான் போலீஸ் கிட்ட தகவலை சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் நான் வர மாதிரி ஐயோ சார் வேண்டாம் சார் போலீஸ் எல்லாம் வேண்டாம் சார் நான் வேலைக்காக சென்னைக்கு வந்தது எங்க வீட்டுல யாருக்குமே பிடிக்கல எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க பேச்ச மீறிதான் நான் இன்டர்வியூக்கே வந்த இப்ப போலீஸ் அது இதுன்னு போனா வீட்டுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு மொத்தமா என் லைஃபே வேஸ்ட் ஆயிடும் சார் சார் நீங்க தப்பா நினைக்கலனா இன்னைக்கு ஒரு நைட்டு மட்டும் தங்கிட்டு காலையில எந்திரிச்சு போயிடுறேன் சார் பிளீஸ் சார் பிளீஸ் சார் மோகினி நல்லா தான் ஆக்ட் பண்றா ஆனா சூர்யாவும் மாறியும் என்ன முடிவெடுக்க போறாங்கன்னு தெரியலையே ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் சக்தி சக்தி அம்மா அம்மா சக்தி என்னம்மா என்னம்மா எந்த நேரத்துல வந்திருக்க அம்மா அது உனக்கு உடம்பு சரியில்ல கூடவே இருந்து பாக்க சொல்லி என்ன ரங்கநாயகியத்த அனுப்பி விட்டாங்கம்மா எனக்கு நல்லா தெரியும் ரங்கநாயகி அம்மாவை பத்தி பாரு எவ்வளவு அக்கறைய உன் அனுப்பி வச்சிருக்காங்கன்னு ஏண்டி அவங்க சொன்னா நீ உடனே வந்துருவியா அங்க வீட்ல ஆயிரம் மேல இருக்கும்ல நீ கிளம்பு போ என்ன யமுனாவும் துர்காவும் பாத்துப்பாங்க நடுராத்திரில இங்க வந்திருக்கா இப்ப எப்படிமா திரும்ப போ சொல்ற ஆமா சக்தி நீ தனியாவ வந்த ஏய் ஒன்ன தாண்டி கேக்குற நீ நேரத்துக்கு தனியாவ வந்த துணைக்கு மாப்பிள்ள வரல அம்மா நீ தான் சொன்னியே அங்க ஆயிரம் வேலை இருக்கும் அங்க ரங்கநாயகியத்தையோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க அங்க வெற்றி பிஸியா இருந்தான் வந்துட்டேம்மா ஆனா ஆட்டோ வந்த சத்தமே கேக்கலையடி நீ தூங்கி இருப்பக்கா ஆட்டோல இருந்து இறங்கி அவருக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் நான் உள்ளே வந்தேன் 
சரி சக்தி உங்க மாமா எப்படி இருக்காரு ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சதாமா கேட்டியா இல்லம்மா ஃபங்க்ஷன்லாம் சூப்பராக நடந்துதான் நாம தான் இல்லைன்னு ஒரே குறையா அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆமாம்மா நாம் போயிருக்கணும் போய் நின்று அங்கே சபையில் சம்மந்தி மரியாதை செஞ்சிருக்கணும் ஆனால் எப்படி ஆயிப்போச்சு பாரு என் நிலமை சரிம்மா நீ தூங்கு காலையில் பேசிக்கலாம் சக்தி உங்கள் அத்தைக்கு ஒரு ஃபோன் போட்டு கூட நானே அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிடுறேம்மா அவங்க கிட்ட என்னால் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு சரியானதும் நானே நேரில் வரேன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லணும்மா ஃபோன் போட்டு கொடுக்குறியா ஐயோ ஃபங்க்ஷன் என்னது மட்டும் அம்மாக்கு தெரிஞ்சா தாங்கிக்கவே முடியாதே அம்மா என்னம்மா சொல்கிற இல்லம்மா உன் அத்தைக்கு ஃபோன் போட்டு கொடுன்னு சொல்கிறேன் அது உனக்கு புரியலையா அம்மா என்ன விளையாடுறியா அவங்க வீட்டில் அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க இப்ப போய் நீ போன்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் ஆனா போன்ல பேசுறதுல என்னம்மா தப்பு இருக்கு நீ வேறம்மா ஃபங்க்ஷன் டயர்ட்ல அத்தைக்கு ஒரே தலைவலி என்ன அனுப்புறதுக்காகவே முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் கிளம்பின உடனே மாத்திரை போட்டு தூங்கணும்னு சொன்னாங்க அதுக்காக தான்மா சொல்றேன் நீ நாளைக்கு பேசிக்கம்மா அதுவும் சரிதாம்மா தலைவலிக்குதுன்னு தூங்குறாங்க பாவம் சரி நீ சொல்ற மாதிரி நாளைக்கே நான் பேசுறேன் நீ மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டல்லம்மா எல்லாம் கரெக்டா சாப்பிட்டாச்சு சரி நீங்க எல்லாரும் போய் படுங்க போங்க நீ படுத்துக்கம்மா படு ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் ஃபேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் சக்தியை கூட்டு போய் வீட்டில் விட்டு வர போனியா கொண்டு போய் விடலாம் போகலம்மா அவ பத்திரமா போறாளான்னு சும்மா பாத்துட்டு வந்தேன் என்னமோ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டும் ஒன்னு தானே அம்மா சக்தி நடுராத்திரில போறாமா எப்படியோ போகட்டும்னு எப்படிமா விட முடியும் ஓ அப்போ அவ பின்னாடி தான் போயிருக்க இவ்வளோ நடந்திருக்கு என்ன பத்தியோ உங்க அப்பாவை பத்தியோ உனக்கு எந்த அக்கறையும் கிடையாது இல்ல நாங்க எக்கேடு கெட்டு போனாலும் சக்தி தான் உனக்கு முக்கியம் அப்படிதானே என்ன மாது போற வழியில அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்க ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்குமா கெட்ட பேரு நம்ம குடும்பத்துக்கு தான் நம்ம கெட்ட பேரு நாளைக்கு அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா வெற்றி பொண்டாட்டின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ரங்கநாயகி மருமகன் தாமா சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் போனேன் ஓ ரொம்ப விவரமா பேசணும்னு நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கியா அந்த சாமியார் சொன்ன மாதிரி உங்க அப்பா உயிருக்கோ எனக்கோ ஏதாவது ஆயிட போதுன்னு பயத்துல இருந்தாண்டா ஆனா அந்த கவலை உனக்கு துணை கூட இல்லையாடா வெற்றி அத்த இன்னும் என்னத்த சந்தேகமாவே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வெற்றிக்கு எப்பவுமே அவன் பொண்டாட்டி தான் முக்கியம் உங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் அவனுக்கு கவலை கிடையாது அப்படியாடா இவ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா எனக்கு உங்க அப்பாவுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லையா அம்மா எனக்கு இப்ப நிஜமாவே சந்தேகமா இருக்குடா எப்படிரா இப்படி மொத்தமா மாறி போயிட்டானே இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நீ சக்தி பின்னாடியே போறியே இல்ல நாளைக்கு எனக்கோ இல்ல உங்க அப்பாவுக்கோ ஏதாவது நாக்கி நாங்க செத்தே போறோம்னு வச்சுக்கோயே நீ அழகவாவது செய்வியா வெற்றி என்னமா நீ ஏ ரங்கநாயகி ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இல்லங்க இவன் இன்னைக்கு பண்ணதை என்னால தாங்கிக்கவே முடியலங்க அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்கலம்மா நானும் வெற்றி கிட்ட சொன்னேன் சக்தி கூடவே போங்க வெற்றி அப்படின்னு ஆனா உங்க மனசு கஷ்டப்படுமே தான் சக்திக்கு தெரியாத நம்ம பின்னாடியே போனார் அம்மா நைட்டு நேரம் தாமா போனேன் மற்றபடி வேற எதுவுமே இல்லம்மா எதுக்குமா வீணா கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆம்பளை பையன் வேணும் ஆம்பளை பையன் வேணும்னு சொல்லி பெத்து சந்தோஷமா வளர்த்தவங்க இவன ஆனா நாங்க செத்தா எங்களுக்கு கொல்லி போடுறதுக்காக நீ வருவியா இல்லையாடா அம்மா அம்மா இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்கம்மா நான் நான் ஒன்னும் கொஞ்சிக்கிட்டு அவ கூட பின்னாடி போலாமா இன்னும் சொல்ல போனா நான் பின்னாடி வந்தது கூட அவளுக்கு தெரியாதுமா நம்பிட்டேன்டா நம்பிட்டேன் ஏங்க 
இவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்டீங்களா அவ கூட கொஞ்சிக்கிட்டலாம் இவன் போகலையா அவளை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இவன் கூட போயிட்டு வந்தானா டே உனக்கு எப்படி எல்லாம் வளர்த்தும் தெரியுமாடா எப்படி மாறி நிக்கிறான் பாருங்க அம்மா நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கேன் அப்ப நாங்க மாறிட்டோங்கறியா அம்மா என்னமா வெற்றி நான் நேரடியாவே கேக்குறேன் பதில் சொல்லு உனக்கு நான் முக்கியமா இல்ல அவ முக்கியமா ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் ஃபேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் நம்ம அண்ணாச்சி கடைக்கு போயிட்டு வர வழியில ஒரு பார்க் இருக்குல்ல அவரு <laughs> 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 அவர புதுசா பாக்குறவங்க யாராவது பார்த்தா ஏதோ ஒரு பிச்சைக்காரன் நினைச்சுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவரை பார்க்க பாவமா இருக்குக்கா என்ன பிரச்சனைனே தெரியலக்கா டேய் என்னடா சொல்ற இந்த நேரத்துல அதுவும் இந்த பணியில பார்க்ல வந்து தன்ன தனியா உட்கார்ந்திருக்காரா ஏய் நல்லா பாத்தியா அந்த அண்ணாவா தான நான் என்ன பொய்யா சொல்ல போறேன் எனக்கு அவர் அடையாளம் தெரியாதா என்ன அவர் எதுக்காக இந்த நேரத்துல அங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்க போறாரு அதானே அக்கா நான் என்ன பொய்யா சொல்ல போறேன் சத்தியமா அவரு தான்க்கா இதுக்கு மேல உனக்கு நம்பிக்கை வரலன்னா நீயே போய் பாரு அக்கா எனக்கு என்னவோ குட்டி சொல்றது உண்மையாதான் இருக்கும்னு தோணுது எதுக்கும் நீ ஒரு வாட்டி போய் பாத்துட்டு வந்துடுறியா சரிடி எனக்குமே இப்போ ஒரு மாதிரி படப்படப்பா தான் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் மெஸ்ஸ பாத்துக்கோங்க நான் போய் பாத்துட்டு வந்துறேன் போயிட்டு வாக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த பொண்ணு வந்துருச்சு பாஸ் எஸ் டேய் அப்படியே இரு அவன் என்ன பண்றான்னு மட்டும் சொல்லு நான் பார்க் உள்ள போய் பார்த்துக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே பாஸ் ஓகே பாஸ் நினைக்கிறேன் <laughs> பாருங்க நாளைக்கு போய் நீங்க வெளியே ஏதாவது வேலை தேடிக்கோங்க இல்ல இல்லங்க உங்களுக்கு என் கஷ்டம் நீங்களே அங்க வேலை பாக்குறீங்க பாவம் இது என்னோட பிரச்சனை இத நானே பாத்துக்கிறேன் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை ஒரு வேலை தானே தவிர தூங்கறதுக்கு இடம் இல்ல என்னங்க நீங்க சின்ன பையன் மாதிரி அடம் பிடிக்கிறீங்க 
இப்ப என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில கத்துக்கிற மாதிரி ஒரு வேலை வேணும் அவ்வளவுதானே அது கிடைச்சிட்டா நீங்க வீட்டுக்கு போயிடுவீங்களா போயிடுவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வேலை இருக்கு ஆனா அத நீங்க சேவிங்லான்னுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லுங்க செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாதான்னு நான் சொல்றேன் நினைச்சேன் <laughs> உங்களுக்கு இதெல்லாம் செட்டே ஆகாதுன்னு அதே மாதிரி நீங்களும் யோசிக்கிறீங்கல்ல நான் கேட்டுக்கவே கூடாதுதான் ஆனாலும் மனசு கேட்காம கேட்டுட்டேன் ஏன் தப்பு தாங்க மன்னிச்சிருங்க ஆனா கண்டிப்பா நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட ஏதாவது வேற வேலை இருந்தா நான் கேட்டு பாக்குறேன் கொஞ்சம் மிகு பண்ணி பாப்போம்னு பார்த்தா இவன் உடனே ஜகா வாங்குறா உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க ஆ சாரி உங்களோட இந்த உதவிய நான் லைஃப்லயே மறக்க மாட்டேன் அட என்னங்க நீங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயம்னு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு டைம் ஆயிடுச்சு நீங்க வீட்டுக்கு போங்க முதல்ல போறேன் நாளைக்கு முதல் வேலையா சீக்கிரமே மெஸ்ஸுக்க வந்து நீ எப்படி ரெசிபி எல்லாம் பண்றேன்னு பாக்குறேன் சரிங்க நான் இப்ப கிளம்புறேன் ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் சரி வாங்க நாம எல்லாரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு பல நாட்களாச்சு வாங்க நீ வேணும் தானே பண்ற மாராணி சித்தார்த்துக்கு நீ ஸ்வீட் வைக்கல பாரு தாத்தா தாடிகாரனுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காது ஸ்வீட் செய்யறவங்களையும் பிடிக்காது ஏன் இத்த வேற வச்சான்னு நான் அவரை ஆண்ட திட்டு வாங்கணுமா இந்தாங்க அதிரசம் சாப்பிடுங்க ஐ ஹேட் ஸ்வீட்ஸ் எனக்கு ஸ்வீட்டும் பிடிக்காது என்ன பண்றது 
என்னது சத்தத்தையே காணுமே பாரு <laughs> 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 அப்புறம்ரு <laughs> ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கோ ஆனா அதுக்கு நீ மனசளவுல இப்பையில இருந்தே தயாராகணும் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே நம்மளோட அந்த அக்ரிமெண்ட்ல நீ சைன் போடுறதா அத நீ இன்னைக்கே செஞ்சாகணுமாக இன்னைக்கே என்ன விக்ரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சா என்ன பேசுறீங்க நீங்க நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு வாங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதெல்லாம் முடியாது மகா இதுக்கு மேலையும் தள்ளி போடணும்னு நினைக்காத நான் சொன்னது சொன்னதுதான் மகா நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருமே சைன் பண்ணி ஆகணும் அது கூட நீ ஏற்பாடு பண்ணு மகா அப்புறம் <laughs> பிரிவோம் <laughs> 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 ஒருவேளை நீ கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோ என்னைக்கே இப்பவே நம்ம பிரிஞ்சிடணுமாக பிரிஞ்சிடணும் இங்கிருந்து நான் டிசார்ஜ் ஆகும்போது நான் யார பத்தியும் கவலைப்படாம நான் தனியா போயிடுவேன் நீ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போகும்போதே நீ என்னை விட்டு பிரிஞ்சு உங்க அப்பா அம்மா கூட போயிடணும் அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்னோட வீட்டில் இடமே இல்லை இது உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது மகா ஆனாலும் இதை விட்டா எனக்கு வேற வழியே இல்ல மகா உன் கையில தான் மகா இருக்கு ஆறு மாசம் நம்ம சேர்ந்து இருந்து அப்புறம் பிரியிறோமா இல்ல இன்னைக்கே இங்கேயே இப்பவே பிரிய போறோமா நீதான் மகா முடிவு பண்ணணும் ஆறு மாசமா 
இல்லை இன்னைக்கேவா போய் நல்லா யோசிச்சு உன்னோட முடிவை சொல்லுமா சின்ன <laughs> பொண்ணுதான <laughs> சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல ஆனா இன்னைக்கு உன்ன அனுப்பி வைக்க வாச்சும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது சந்தோஷமா போயிட்டு வாமா நீ வீட்டுல உள்ளவங்களெல்லாம் ஏமாத்திட்டு ஊரை விட்டு போனதா இருக்க வேண்டாம் நானே உன் அனுப்பி வச்சதா சொல்லிக்கிறேன் பத்திரமா போயிட்டு வா முடிஞ்சது <laughs> வந்திருந்தா பிரச்சனைதான் வர வேண்டியவங்க வந்தாச்சு இனி யாரும் வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல கவலை ஒழிஞ்சது அவளை உள்ள போ சொல்லுங்க அடிக்கிறது வச்சு பார்த்தா கண்டிப்பா இது கிஷோர் சாரா தான் இருக்கும் மாயா கிட்ட பேசுறதுக்காக மறுபடியும் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் 
பார்வதி மாயாவோட அப்பா ஏதாவது சொன்னாரா மாயா இருந்தா கூப்பிடுங்க பேசணும்னு சொன்னாரு போயிட்டாரு <laughs> மாயாவை கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா மாயா தானே கண்டிப்பா கூப்பிடுறேன் மாயா உங்க அப்பா லைன்ல இருக்காரு வந்து பேசு ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க என்னிருந்தாப்ப சார் எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் அமைதியா பேசுங்க இதுல அமைதியா பேச எதுவுமே இல்ல பேசவே ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கிரைம் நடக்கணும்னா அதுக்கு மோட்டிவ் முக்கியம் நானும் போலீஸ்காரன் தான் பல கேசுகளை பாத்திருக்கேன் உங்க பொண்ணுங்க சீதாவை ரோட்ல இறக்கி விட்ட அஞ்சாவது நிமிஷம் சீதாவை கடத்திருக்கானோ கடத்திட்டு போனவனுவோ காசு காண்டியோ பணத்து காண்டியோ நகை காண்டியோ சீதாவை கடத்தல சீதா போட்டிருந்த மூக்குத்தியை கூட கடத்தாம கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்கானோ ஆமா வேற எந்த மோட்டிவா இருக்கும் பர்சனல் பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணவங்களுக்கும் இந்த திட்டத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல ஒரே ஒரு சம்பந்தத்தை தவிர என்ன சொல்றீங்க என்ன மோட்டிவா இருக்கும் கொலை பண்ண நினைச்சவங்க சீதாவை கடத்தினவங்க கூலிக்கு கொலை செய்யக்கூடிய கொலகாரனுங்க அதாவது கூலி பட எனக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூலி கொடுத்தது யாரு உங்க எல்லா கேள்வியும் ரொம்ப நியாயமா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா இதே கேள்விதான் எனக்குள்ளயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் இந்த விஷயமா கமிஷனர் கிட்ட உடனே பேசுறேன் நீங்க யார்கிட்டையும் பேச வேண்டாம் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இந்த கேச நான் டீல் பண்றேன் இன்னும் 
சீதா இனி நீ இந்த வீட்டில் இருக்கிறதா இல்லை ஏன் கூட வரதான்னு நீ தான் முடிவெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சீதா யாரும் இல்லாத அனாதன் நினைச்சாங்கல்ல அப்படியெல்லாம் இல்லை அவளுக்கும் ஒரு அப்பா இருக்கான் அவனும் போலீஸ்காரன் தான் அவனுக்கும் புத்தி இருக்கு அவன் பல கேசுகளை டீல் பண்ணி பல கொலகாரனோட தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கான் சில பேர ஓட விட்டும் சுற்றுக்காங்கிற உண்மை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல தெரியும் கண்டிப்பா தெரியும் கொலகாரனோட பிடிக்காம இந்த ராஜசேகர் இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டான் சபாஷ் இப்படி ஒரு ஆபீசர் தான் இப்ப தேவை விடக்கூடாது கையில காப்பு போடாம விடக்கூடாது டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் என்ன தெரியும் கோபமா இருக்கா நீ தான் பேசணுமா மியூட் எடுத்துரு தெரியுமா <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன மிரட்டியாங்க ஒரு பொட்ட பிள்ளைய கொல பண்ண தெரியல உனக்கு பேரு கூலிக்கு கொலை பண்றவ அசிங்கமா இருக்க என்ன மகா அவனே ஒரு கொலகார அவனை போய் திட்ட அக்கா பணம் வேணும்னு கேட்ட உடனே நான் கொடுத்தா அப்பப்ப போன் பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்ணுவா ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படி இப்படின்னு எழுத்து கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அவன் பிரச்சனைக்கு வரமாட்டான் நீங்க போய் நிம்மதியா படுத்து தூங்குங்கக்கா தூக்கமே வரமாட்டேங்குது இதுல நிம்மதியான தூக்கமா கடவுளே ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க வித்யா நம்ம ஊர்க்காரங்க தான் ஸ்கூல் படிக்கிற வயசுல அவங்களால படிக்கவே முடியல ஒரு சூழ்நிலை காரணமா சிக்கி மாநிலத்துக்கு போயிருக்காங்க அங்க பல வருஷம் தங்கி இருந்திருக்காங்க 
தன்னோட இருபத்தி ஆறாவது வயசுல அங்க இருந்துகிட்டே ஆரம்ப கல்வியில இருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க படிச்சது மட்டும் இல்லாம அங்க வாழ்ற பழங்குடியின மக்களுக்கு கல்விய பத்தின விழிப்புணர்வை கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கைக்கும் வழிகாட்டியா இருந்திருக்காங்க அவங்களால இப்போ நூற்று கணக்கான பழங்குடியின மாணவர்கள் கல்வி அறிவு அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்க சேவையை பாராட்டி இந்த வருஷத்தோட சிறந்த சமூக செயற்பாட்டாளர் விருதை வருகிற குடியரசு தின விழாவில் நம் நாட்டின் மாண்புமிகு குடியரசு தலைவர் வித்யா அவர்களுக்கு வழங்கவிருக்கிறார்கள் அவங்க நம்ம விழாவுக்கு வர்றது நமக்கு பெருமை மட்டும் இல்ல மிகப்பெரிய கௌரவமும் கூட தற்பொழுது பார்வதி சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் என்கிற ஒரு புதிய பள்ளியை தொடங்கி கடந்த ஒரு மாதத்தில் இருந்து சென்னையில நிர்வகிச்சுட்டு வராங்க இதோ வித்யா அவர்களே வந்துட்டாங்க ஜிஃபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க